জি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়ারকাত আমাদের এক ভাই সিক্স ফাইভ থ্রি সিক্স ইন্ডিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন নাদার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন নাদারটা কি বা এর বিধিবিধান কি নাদার যে জিনিস এটা আগেকার যুগেও ছিল কোরআনেও এর নাম এসেছে বিধান কিছু কিছুটা এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসেন্নামের হাদিসও স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদিস এসেছে নজরটা হচ্ছে যেটাকে আমরা সাধারণত বাংলায় মানত বলে থাকি আর আরবিতে যেটা বলা হচ্ছে যে ইজাব আলা নাফস মালাই সাবি ওয়াজেব লেহদুথে আমার নিজের উপর ওয়াজেব ছিল না এমন কোনো কাজকে ওয়াজেব বা ফরস করে দেওয়া যে কোনো কারণে যে কোনো কারণে বা কোনো জিনিস পাওয়ার আশায় যেমন আল্লাহ যদি আমার এই জিনিসটা অর্জিত হয় তাহলে আমি সিয়াম পালন করব অথবা যদি আমার ছেলে পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে আমি মসজিদের মুসল্লিদেরকে খানা খাওয়াব যদি অমুক রোগী সুস্থ হয় তাহলে আমি বকরি অথবা গরু জবে করে সাদকা করব ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে যে নজরের পরিভাষা যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মরিয়ম আলাই সাত ওসালাম সম্পর্কে বলতেছেন ইনি নজর তুল্য রহমান সৌমা তবে নজর যদি কেউ যদি মানত করে থাকে সেটা অবশ্যই কিন্তু পূরণ করতে হবে যদি ভালো কাজের মানত করে থাকে ভালো কাজের মানত করে থাকলে অবশ্যই সেটা পূরণ করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমে বলতেছেন ইউফু না বিন নজর মোমেনদের সিফাত হচ্ছে তারা তাদের নজরটা তাদের তারা তাদের মানরটা পূরণ করে তবে নজর এর হুকুম হচ্ছে মানত করার হুকুম হচ্ছে এটা মাকরুহ মাকরুহ অর্থাৎ আপনার যদি দান করতে মনে চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য এমনিতে দান করে দেন ও সুস্থ বালা মুসিবত আসছে আল্লাহ রসুলের হাদিস বালা যে সদকার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে যদি কোনো বালা মুসিবত আসে সেটা কি মিটিয়ে দেয় কাজে আপনি সরাসরি সাদকা করে দিতে পারেন দান করে দিতে পারেন কোনো শর্ত সাপেক্ষে নয় যে ভালো হলে করব অথবা এটা অর্জিত হলে করবে এমনটি না সাদকা করে দিতে পারেন কিন্তু যদি কেউ নজর মানত করে সেটা মাকরু হলেও পূরণ করতে হবে মাকরু কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি তার এক হাতিসা বলেন আবু হর রবিআল্লাহ বর্ণিত যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন বখিলের কিছুটা সম্পদ বের হয় খরচ করা হয় কাজেই মানত করাটা মাকরুহ কিন্তু যে মানত যদি কেউ মানত করে থাকে তাহলে সে এটা অবশ্যই পূরণ করবে কোনটা পূরণ করবে যদি ভালো কাজের মানত করে থাকে যেমন মসজিদের মুসল্লিদেরকে খাওয়াবে অথবা রোজা রাখবে অথবা উমরা করবে হজ করবে মিষ্টি বিতরণ করবে গরু বা বকরি জব করে এটা করবে মসজিদ তৈরি করে দিবে মাদ্রাসা তো ইত্যাদি এরকম যদি ভালো কোনো কাজের মানত করে থাকে তাহলে সেটা কি অবশ্যই পূরণ করবে যদি তার সাধ্যে থাকে আর যদি মন্দ কাজের মানত করে থাকে তাহলে সেটা কি পূরণ করা যাবে না যদি মন্দ কাজের মানত করে থাকে তাহলে সেটা পূরণ করা যাবে না আল্লাহ রসুলের হাদিস যে ব্যক্তি আল্লাহর এতাতের কোনো মানত করবে তাহলে সে যদি করে ওমান আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানির কোনো মানত করে থাকে তাহলে সে যেন কি সেটা পূরণ না করে আল্লাহ রসুলের হাদিস লাফিহি রসুল সাল্লাহ হাদিস যে আল্লাহর নাফরমানি হয় মাসিয়াতে কোনো নজর করলে বা মানত করলে সেটা পূরণ করা যাবে না কিন্তু কিছু কিছু নজর রয়েছে যেগুলো অনেকেই করে থাকে কিন্তু মানুষ সেটা পূরণ করতে পারে না 
অথবা কথায় কথায় বলে থাকে যে না আমি এটা করলে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে অথবা আমি এটা করব অথবা আমি দু বছর রোজা রাখবো ইত্যাদি এরকম বড় ধরনের কাফারা ইয়ার মানত করে থাকে যেগুলো তার আয়ত্তের বাহিরে চলে যায় তখন সে কাফারাতুল ইয়েমিন যেটা কসম ভঙ্গে যে কাফারা সেটা সে আদায় করবে কসম ভঙ্গের আফারা আদায় করবে তবে আপনি প্রশ্নের শেষে যেটা উল্লেখ করেছেন যে আপনার এলাকায় আলেম মানুষ চালাকি করে বাহানা করে যে না মসজিদে খাওয়ানোর জন্য কেউ মানত করে থাকলে সেটা কোনো এক মিসকিনকে দেওয়া হয় সেই মিসকিন আবার দশজনকে দিয়ে দিয়ে এগুলো হেলা এগুলো বাহানা সেই লোক যদি মিসকিনকে খাওয়ানোর কোনো মানত করে থাকে তাহলে সেই খানাটা মিসকিনেরই প্রাপ্য মিসকিন যদি আপনাকে দাওয়াত দেয় তাহলে কি আপনি তারটা খেতে পারবেন আর যদি মসজিদের মুসল্লিদেরকে খাওয়ানোর কোনো নিয়ত করে থাকে তার মানতের উদ্দেশ্য বা এরকমই ছিল ভাষ্য ছিল যে মসজিদের মুসল্লি যারা আছে সে জানে সেখানে কুটিপতিও আসে গরিবও আসে দিন মজুররাও আসে মধ্যবিত্ত লোকেরাও আসে সবাইকে সে খাওয়াবে তাহলে এখানে এই চালাকি করার কোনোই দরকার নেই আর যে জিনিসটা হালাল সেটাকে হিলা বা বাহানা করে যে জিনিস হারাম সরি হারাম যে জিনিস সেটাকে হিলা বা বাহানা করে হালাল করার যে হিলাটা করা হয় সেটাও হারাম কাজে সেটা করার দরকার নেই যদি মানত করে থাকে মসজিদের মুসল্লিদেরকে খাওয়াবে বাহানা ছাড়াই তারা খেতে পারবে আল্লাহ তালা আলম